വൈദ്യുതി നിന്ന് റോബിൻ വടക്കംശ്ശേരി പുറത്ത് കൊട്ടിയൂർ പീഡന കേസിലെ പ്രതി റോബിൻ വടക്കംശ്ശേരിയെ വൈദിക വൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് മാർപ്പാപ്പ പുറത്താക്കി പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ നടപടി മാനന്തവാടി രൂപതാധ്യക്ഷൻ റോബിനെ നേരത്തെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു പ്രസ്തുത സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണവും പഠനവും നടത്തുന്നതിന് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കമ്മീഷൻ സമീപന്ധിതമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം വത്തിക്കാനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയാണ് ഇയാളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടി പാലിക്കാനുള്ളതിനാലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ വൈകിതെന്ന് മാനന്തവാടി രൂപത അറിയിച്ചത് കൊട്ടിയൂർ ബലാത്സംഗ കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഫാദർ റോബിൻ വടക്കംശ്ശേരിക്ക് തലശ്ശേരി പോക്സോ കോടതി കടുത്ത ശിക്ഷയായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് മൂന്ന് വകുപ്പുകളിലായി അറുപത് വർഷത്തെ കഠിന തടവായിരുന്നു വിധിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് ശിക്ഷയും ഒരുമിച്ച് ഇരുപത് വർഷത്തെ കഠിന തടവ് അനുഭവിക്കുകയാണ് റോബിൻ വടക്കംശ്ശേരി പെൺകുട്ടി പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിലെ മാനേജറായിരുന്നു ഫാദർ റോബിൻ വടക്കംശ്ശേരി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കുകയും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഫാദർ റോബിൻ വടക്കംശ്ശേരി ആ വഴിയാണ് പെൺകുട്ടിയുമായി അടുക്കുന്നത് പള്ളിവീടിൽ സ്ഥിരമായി എത്തുമായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ വൈദികൻ അധികാര സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാകുകയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത് തന്നെ പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ കടത്താനും കേസ് ഒതുക്കാനും ശ്രമിച്ചവരും കേസിൽ പ്രതികളായി വൈദികർ ഉൾപ്പെട്ട ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ റോബിൻ വടക്കംശ്ശേരിയുടെ ലീലാ ഗ്ലാസങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല ഇതിനു മുമ്പും ആരോപണങ്ങൾ റോബിനെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കൽപ്പറ്റയിലെ ഡീപോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കവെയാണ് ഫാദർ റോബിൻ ആദ്യമായി പീഡന വിവാദത്തിൽ പെടുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്ത കാര്യം ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച പെൺകുട്ടി വീട്ടുകാരോട് പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ അച്ഛനെ തെറിവിളിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് കേസ് ആവാതിരിക്കാൻ സഭ ശിക്ഷാ നടപടിയെടുത്ത് ഒതുക്കുകയും ചെയ്തു മാനന്തവാടിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ് ഡിപോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും ലൈംഗിക അപവാദം നേരിടുന്ന റോബിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികളൊന്നും തന്നെ സഭ എടുത്തിരുന്നില്ല പിന്നീടിരുന്ന ഇടവകകളിലെല്ലാം ഇയാൾ സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ പേരുദോഷം കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ഇടവകയിൽ വികാരിയായിരിക്കെ വിവാഹിതയായ വീട്ടമ്മയുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടാക്കുകയും നാട്ടുകാർ കൈയോടെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു ആ സ്ത്രീയുടെ വിവാഹമോചന സമയത്ത് സഭാധികൃതർ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ പോലും ഫാദറിനെതിരെ നടപടി എടുത്തിരുന്നില്ല ഇതിനു പുറമെ ഒട്ടേറെ ഇടവകകളിൽ റോബിൻ കുടുംബക്കലഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കുടുംബം കലക്കിയും കുരുന്നുകളെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇയാളെ ഫാരിസ് അബൂബക്കർ ദീപികയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആക്കിയിരുന്നു ഇത് മാനന്തവാടി രൂപത അറിഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആവുകയും പിന്നീട് അതിന്റെ എം ടി ആയി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ഫാദർ റോബിൻ ഫാരിസിന്റെ ദീപികയിലെ പ്രവർത്തനത്തെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് റോബിൻ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല